നാലുമണി വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയ നിർമ്മാണം ജില്ലയിൽ ആദ്യഘട്ട സർവേ പൂർത്തിയായി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുമെന്ന് അധികൃതർ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില തകർച്ച പ്രക്ഷോഭവുമായി തലശ്ശേരി അതിരൂപത ഉത്തര മലബാർ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേവാലയങ്ങളിൽ കണ്ണീർ ചങ്ങല മാക്കൂട്ടം ചുരം പാതയിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം നീങ്ങാൻ ഇനിയും കാത്തിരിപ്പ് പ്രളയത്തിൽ ചുരം ഭാഗികമായി തകർന്നത് നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ വിധി നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട സർവേ ജില്ലയിൽ പൂർത്തിയായി പയ്യന്നൂർ ചിറക്കൽ കണ്ണപുരം ആന്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആന്തൂർ നഗരസഭ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ നാലിടങ്ങളിലാണ് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ കോറോം ചിറക്കൽ കണ്ണപുരം ആന്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായത് പയ്യന്നൂർ കോറോത്ത് എൺപത് സെന്റ് ചിറക്കൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെന്റ് കണ്ണപുരത്ത് എഴുപത് സെന്റ് ആന്തൂർ രണ്ട് ഏക്കർ എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്ഥലം ലഭിച്ചത് ഇവിടങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ട സർവേ പൂർത്തിയായി ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായ വി ആർ നാരായണ റാവു കൺസൾട്ടന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദേശങ്ങളിൽ സർവേ നടത്തിയത് മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിയതിനു ശേഷം വിശദമായ ഡി പി ആർ ലൈഫ് മിഷന് സമർപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ടെൻഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ തവളപ്പാറയിൽ ഇറിഗേഷൻ വക ഭൂമിയാണ് ലൈഫ് മിഷനായി സർക്കാർ കൈമാറിയത് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുക ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ അൻപത്തിയേഴ് പേരെയാണ് ഗുണഭോക്താക്കളായി പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മുപ്പത് പേർക്കാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുക ഒരു വർഷത്തിനകം പണി പൂർത്തിയാക്കി ഫ്ളാറ്റിൽ താമസം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആന്തൂർ നഗരസഭ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ അതായത് അടുത്ത ഡിസംബർ അടുത്ത ഡിസംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറോട് കൂടെ ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് പിന്നെ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ജില്ലയിൽ വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറോളം ഗുണഭോക്താക്കളെയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ അന്തിമഘട്ട പട്ടിക തയ്യാറാക്കി പരിശോധന നടന്നു വരികയാണ് ആന്തൂരിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന് പുറമെ ലൈഫ് മിഷൻ നോഡൽ ഓഫീസർ പി പ്രദീപ് കുമാർ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ കാശിനാഥ് തലേക്കാർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് കാർഷിക മേഖലയിലെ വിലത്ത് കൃഷിക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഉത്തര മലബാർ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് തുടക്കമായി രൂപതയുടെ കീഴിലെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും കർഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണീർ ചങ്ങല തീർത്താണ് ആദ്യഘട്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയിലെ വിലത്തകർച്ച പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് കണ്ണീർ ചങ്ങലയോടെയാണ് തുടക്കമായത് ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ചങ്ങല തീർത്തത് മാട്ടറയിൽ നടന്ന പരിപാടി ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സിജി സണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എടൂരിൽ ആന്റണി മുതുക്കുന്നേൽ കരിക്കോട്ടക്കരിയിൽ ഫാദർ ആന്റണി പുന്നൂർ എടപ്പുഴയിൽ ഫാദർ മാത്യു കളപ്പുരയ്ക്കലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കീഴ്പള്ളി ടൗണിൽ നടത്തിയ പൊതുയോഗം ഫാദർ ജോർജ് തെക്കുംചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉളിക്കൽ ഇരിട്ടി പേരാവൂർ കണിച്ചാർ കേളകം കൊട്ടിയൂർ അമ്പായത്തോട് മേഖലകളിലും കണ്ണീർ ചങ്ങൽ തീർത്ത് വിശ്വാസികൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരുന്നു ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് ഇടവക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പൊതുയോഗവും നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി മാക്കൂട്ടം ചുരം പാതയിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം നീങ്ങാൻ ഇനിയും ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പ് വേണ്ടിവരും ഈ വർഷത്തെ പ്രളയത്തെ നാലോളം സ്ഥലത്താണ് ചുരം പാതയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് റോഡ് ഭാഗികമായി തകർന്നത് മാക്കൂട്ടം ചുരം പാതയിൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ശക്തമായ മഴയിൽ നാല് സ്ഥലത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് റോഡ് ഭാഗികമായി തകർന്നത് ഈ മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംരക്ഷണ ഭീതികളാണ് തീർക്കാനുള്ളത് റോഡ് തകർന്ന് മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോ
മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ ഭാഗം ഒഴിവാക്കി വനംവകുപ്പിലെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്താനായിരുന്നു കർണാടകയുടെ തീരുമാനം എന്നാൽ കർണാടക വനംവകുപ്പിൽ നിന്നും ഇതിനുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടും എന്നതിനാലാണ് നിലവിലെ സ്ഥലം തന്നെ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി പ്രവർത്തനം നടത്താൻ തീരുമാനമായത് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയാണ് വേണ്ടിവരുന്നത് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏറെ നാളത്തെ സമയം വേണ്ടിവരും അതിനാൽ വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗത നിയന്ത്രണം തുടരുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമാന്തര സർവീസുകളെയാണ് യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇതിന് കൂട്ടുപുഴയിൽ നിന്നും വിരാജ്പേട്ട വരെ വലിയ തുക ഈടാക്കുന്നു എന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർണാടക സർക്കാർ മൂന്ന് കർണാടക കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടപെട്ട് ബസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന വഴി എത്രയും വേഗം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ വേണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം അധികൃതർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഇല്ല പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ വീട്ടിലിറങ്ങണേൽ മാനന്തവാടി നെടുമ്പോയി എന്നല്ല ഓട്ടോ കൂട്ടി വരേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കാശുകൾ ഒത്തിരി നഷ്ടമാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ഈ റോഡ് ശരിയാക്കി ജനങ്ങളെ ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതരുടെ അറിയിക്കണം ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാതല അക്ഷരോത്സവം തലശ്ശേരി ബ്രണൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിൽ ആയിരത്തോളം അംഗീകൃത ഗ്രന്ഥശാലാതല മത്സരത്തിനു ശേഷം താലൂക്കുതല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കലാപ്രതിഭകളാണ് തലശ്ശേരിയിൽ അക്ഷരോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ജില്ലാ കലക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് അക്ഷരോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മികച്ച ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകർക്കുള്ള അവാർഡ് കലക്ടർ കൈമാറി എരഞ്ഞോളി മൂസ എം പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ കെ രാഘവൻ മാസ്റ്റർ ഒ ചന്ദുമേനോൻ പി എസ് കരുണാകരൻ എന്നിവരുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള വേദികളിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് യു പി എച്ച് എസ് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പാഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈവിടരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം അതാണ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അടിയറാക്കിയത് നെവർ കോംപ്രമൈസ് യുവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓർ ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ യുവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ജില്ലാതലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ സംസ്ഥാനതല സർഗോത്സവത്തിൽ മത്സരിക്കും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി കെ രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ബൈജു ഇ രാഘവൻ സി സോമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി മത്സ്യകൃഷിയിൽ വിജയകാത് രചിച്ച് മുണ്ടേരി സ്വദേശി സച്ചിൻ പൊന്നാരത്ത് വീട്ടുപറമ്പിൽ നടത്തിയ കൃഷിയിൽ മികച്ച വിളവാണ് ലഭിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പങ്കജാക്ഷൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബിടെക് ബിരുദധാരിയായ സച്ചിൻ ഒരു വർഷം മുൻപാണ് വീട്ടുപറമ്പിൽ മത്സ്യകൃഷി ആരംഭിച്ചത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുവെങ്കിലും ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചതോടെ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പറമ്പിൽ കുളം കുഴിച്ച് വാള അനാംബസ് തിപ്പോലിയ എന്നീ മത്സ്യങ്ങളാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് മികച്ച വിളവാണ് കൃഷിയിലൂടെ ലഭിച്ചതെന്ന് സച്ചിൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഘട്ടമായി അക്യോപോണിക്സ് കൃഷി രീതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് സച്ചിന്റെ തീരുമാനം വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പങ്കജാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതുപോലെ ആളുകളെ വിളിച്ച് ചേർത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നൽകാനും ഫിഷറീസ് തന്നെ ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് വി കെ സനേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫിഷറീസ് എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ കെ ഷൈല വി രമണി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചക്കരക്കൽ ശരീര സൗന്ദര്യ വിഭാഗത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ നിൽക്കുന്ന കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശിയെ ഷിനു ചൊവ്വ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് നവംബർ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടക്കുന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെൻ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏക മലയാളി താരമാണ് ഷിനു കഴിഞ്ഞ തവണ നാലാം സ്ഥാനം ഇത്ത ഇത്തവണ സ്വർണമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഷിനു ലോക ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിലെ മെൻ ഫിസിക് വിഭാഗത്തിൽ മലയാളികൾക്ക് പരിചിതമായ പേര് ഒന്നേയുള്ളൂ അതാണ് കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഷിനു ചൊവ്വ ഹാട്രിക് ലോക മത്സരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന ഷിനു കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നവംബർ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ബോഡി ബിൽഡിംഗിൽ രണ്ടു മലയാളികൾ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മെൻ ഫിസിക് വിഭാഗത്തിൽ
മെൻഫിസിക് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് അർഹത നേടിയ ആദ്യ മലയാളി കൂടിയായ ഷിനു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ശേഷം വെള്ളിത്തിരയിലും സജീവമാകും ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് മുമ്പ് ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പരിശീലകരുടെയും അനുഗ്രഹം തേടാനായി പരിശീലന തിരക്കിനിടയിലും ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷിനു രാജ്യത്തിനായി പൊന്നണിയാൻ ഷിനുവിന് ആശംസകൾ നേരുകയാണ് ഈ നാടും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള തൃച്ചംബരം ആറാട്ടു ചിറ നവീകരണം ആരംഭിച്ചു ആദ്യഘട്ടമായി ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയാണ് നടന്നത് ചെളിയും കണ്ണ് കല്ലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് നീക്കം ചെയ്തത് ടി ടി കെ ദേവസ്വത്തിന്റെയും തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ സേവാ സമിതിയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ആറാട്ടുചിറ ശുചീകരണം ആരംഭിച്ചത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതെന്ന് സേവാ സമിതി പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം പി ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ പിന്നെ ജാതി മത ഭേദമന്യ ക്ലബ്ബുകൾ മറ്റ് പിന്നെ കുടുംബശ്രീകൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻകാർ ക്ലബ്ബുകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഇതിന് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തരികയാണ് ആദ്യഘട്ടമായി ചിറയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചെളി നീക്കം ചെയ്തു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പടവുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സുരക്ഷാ മത നിർമ്മാണവും സൌന്ദര്യവൽക്കരണവുമാണ് നടക്കുക ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നവീകരണം ക്ഷേത്ര സേവാ സമിതിക്ക് പുറമെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളും ക്ലബുകളും സമുദായ സംഘടനകളുമടക്കം നിരവധി പേർ ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മുല്ലപ്പള്ളി നാരായണൻ തലപ്പറമ്പ് നഗരസഭ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി രജനി രമാനന്ദ് കൌൺസിലർമാരായ കെ വത്സരാജ് ദീപ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശുചീകരണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് ഡിവൈഎഫ്എ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ സമ്മേളനം തായ്നേരിയിൽ നടന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ദീക്ഷണ പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എ മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ മനുരാജ് ടി ഹാഷിം പി ഷി ജി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സമ്മേളന വേദിയിൽ വെച്ച് ബ്ലഡ് ആപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു മഹിളാ ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഗുരുഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തും മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ജയശ്രീ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഒ വി സീന കാഞ്ചന മാച്ചേരി സി പി അജീർ വി സജിത് ലാൽ എൻ ശ്യാമള തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ബാലസംഘം മാടായ് വില്ലേജ് സമ്മേളനവും ശാസ്ത്രോത്സവവും വേങ്ങര മൂലക്കീഴിൽ നടന്നു ജില്ലാ കൺവീനർ അഴീക്കോടൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ജനാർദ്ദനൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ ശ്രീരാഗ് ടി പി കെ സൂര്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ശാസ്ത്രോത്സവം ഹരീഷ് മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായിലെ നാടൻ പാട്ട് കലാകാരന്മാരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനശ്ശേരി ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തരിശു ഭൂമിയിൽ ഇറക്കിയ നെൽകൃഷിയിൽ നൂറ് മീനി വിളവ് പയ്യന്നൂർ കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെ കിഴക്കേ വലയിലെ ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഇവർ കൃഷി ഇറക്കിയത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി തരിശായി കിടന്നിരുന്ന പുഞ്ചവയൽ കിഴക്കേ വയലിലെ ഒന്നര ഏക്കർ വയലാണ് ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉഴുതുമറിച്ച് കൊക്കാനശ്ശേരി ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തകരും ക്ലബ് അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് കൃഷി ഇറക്കിയത് മുപ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങളുള്ള ക്ലബ് പ്രവർത്തകർക്ക് പയ്യന്നൂർ കൃഷിഭവന്റെ സഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലബിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കാട് പിടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന വയലിൽ കൃഷിയിറക്കാൻ പ്രവർത്തകർ തയ്യാറായത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം കയറി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏകദേശം കുറെ ഭാഗങ്ങൾ നശിക്കേണ്ടേ വെള്ളം കയറി പക്ഷെ എന്നിട്ടും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അത് മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു അത് ഇപ്പോൾ കൊയ്തെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രധാന പ്രശ്നം ഇവിടെ കൊയ്ത്തിന് തൊഴിലാളികളെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ യന്ത്രമാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ കണ്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ള ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ദിവസങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് തീർക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തരിശു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നൂറ് മേനി വിളവാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത് കൊയ്ത്തിനെ സഹായിക്കാനായി തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം വിഫലമായതോടെ ഇവർ തന്നെ കൊയ്യാനിറങ്ങുകയായിരുന്നു പുതുതലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ പഴയകാല നാടൻ കളികളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും പരിശീലിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്
ദിശാ പയ്യന്നൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ കാസർകോട് ജില്ലാ തല ചിത്രരചന ക്യൂസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ എം സി ശ്രീജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി ഒൻപതാം ജന്മവാർഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചിത്രരചനാ മത്സരവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര ക്യൂസ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചത് എ കെ ശ്രീജ കെ വി സുധീർ കുമാർ കെ പി രവീന്ദ്രൻ ഹരിദാസ് നായർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സേവാഭാരതി മലബാർ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെക്കിക്കുളത്ത് സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു സേവാഭാരതി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ജിബു ഇടമന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ കെ ജി ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ രഞ്ജിത്ത് എം രാജീവ് ശ്രീധരൻ കാരാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ മാണിയൂർ വെസ്റ്റ് മേഖലാ സമ്മേളനം തണ്ടപ്പുറത്ത് നടന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കേലയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുനിയൽ സജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പി പ്രണവ് പി സി രാജേഷ് പി സജേഷ് കെ ഷാജി എം സി ഷിജിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ബക്കളം വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നെൽകൃഷിയിൽ തുടർച്ചയായ ആറാം വർഷവും നൂറുമേനി കൊയ്ത്തുത്സവം കെ എസ് ഡി കെറ്റീവ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബക്കളം വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ തുടർച്ചയായി ആറാം വർഷമാണ് നെല്ലിയോട് വയലിൽ തരിശു ഭൂമിയിൽ നെൽകൃഷി ഇറക്കുന്നത് ഇത്തവണ മുപ്പത്തിയേഴ് ഏക്കർ പ്രദേശത്താണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് ഇതോടെ ജില്ലയിലെ മാതൃകാ കൃഷിഗ്രാമമായി ബക്കളം ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു കർഷക തൊഴിലാളി വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പതോളം സ്ത്രീകളാണ് നെൽകൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ആന്തൂർ നഗരസഭയുടെയും കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും സഹായം ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും കൂടുതൽ ഭൂമിയിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്ത് നല്ല വരുമാനം നേടിയെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു മുണ്ടോൻ കൈമ ജ്യോതി തുടങ്ങിയ വിവിധ വിത്തുകളാണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത്തവണയും നല്ല വിളവ് തന്നെ കർഷകർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് മുപ്പതിനായിരത്തോളം ഉറുപ്പികയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഈ നിലയിൽ വലിയ പദ്ധതികളാണ് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞയുടൻ വയലിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയും നടത്താറുണ്ട് കർഷകർ ഓരോരുത്തരും ആയിരം രൂപ എടുത്ത് പമ്പ് സെറ്റ് വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്നിവ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്താണ് പച്ചക്കറിക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് വെണ്ട വഴുതിന താലോലി പാവിക്ക പയർ ചീര കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികളാണ് മുപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാറുള്ളത് ബക്കളും ഇക്കോ ഷോപ്പ് വഴിയും മറ്റ് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും വിൽപ്പന നടത്തുന്നു ആവശ്യക്കാർ പാടത്ത് നേരിട്ട് വന്ന് പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നതും ഇവിടെ പതിവ് കാഴ്ചയാണ് കെ എസ് കെ ടി യു വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി നന്ദൻ കൊയ്ത്തുത്സവ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി കെ ഷാജു കെ ദാമോദരൻ കെ ടി അജയൻ എൻ വി മധു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് തളിപ്പറമ്പ് കുറ്റ്യേരിയിലെ ഒപ്പം പുരുഷ സ്വാശ്രയ സംഘം പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ നെൽകൃഷിയിൽ ഇത്തവണ നൂറുമേനി നടുവയലിൽ നടന്ന കൊയ്ത്തുത്സവം പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി പി രഘു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പി മോഹനൻ എം പ്രകാശിനി എം ഷൈജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയ നിർമ്മാണം ജില്ലയിൽ ആദ്യഘട്ട സർവേ പൂർത്തിയായി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുമെന്ന് അധികൃതർ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില തകർച്ച പ്രക്ഷോഭവുമായി തലശ്ശേരി അതിരൂപത ഉത്തര മലബാർ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേവാലയങ്ങളിൽ കണ്ണീർ ചങ്ങല മാക്കൂട്ടം ചുരം പാതയിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം നീങ്ങാൻ ഇനിയും കാത്തിരിപ്പ് പ്രളയത്തിൽ ചുരം ഭാഗികമായി തകർന്നത് നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം